ഓക്കെ നമ്മള് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ലവണോ ഭാഗ്യാനോ അല്ല കഴിഞ്ഞ ശാമ്പരികന്റെ കഥ പറഞ്ഞു ആ ശാമ്പരികന്റെ കഥയിൽ പറയുന്നു മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ആ ലവണ മഹാരാജാവ് എന്താണ് ഒരു ചണ്ടാളനായി തീർന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അനേക വർഷങ്ങളിൽ ജീവിതം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചതായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇവിടെ രാമനോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ രാമ നീ മനസ്സിനെ ജയിക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ അതെങ്ങനെ ജയിക്കണം ചിത്തത്തിനെ ചിത്തം കൊണ്ട് ജയിക്കണം മനസ്സിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ജയിക്കണം എന്നിട്ട് ആ പരബ്രഹ്മമാകുന്ന ആത്മാവിൽ സുസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കൂ എന്നാണ് അതിൽ സ്ഥിതി പ്രാപിക്കണം സ്ഥിര ചിത്രത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കണം കാരണം മനസ്സ് അടങ്ങിയവർക്ക് ഒരു വേവലാതി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ബോധരേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ മനസ്സിനെ അടക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളെ നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതൊന്നും നല്ലതല്ല എന്ന് ബുദ്ധിയിൽ ഉറയ്ക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതായി തീർന്നാൽ ആ മനസ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നീ അവൻ അവൾ അവൻ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് മനസ്സാണ് മനസ്സിൽ അപ്പൊ സങ്കല്പങ്ങളെ മുഴുവൻ അകറ്റണം അതിനുള്ള അഭ്യാസം ചെയ്യണം നിസ്സങ്കല്പ അഭ്യാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ അഭ്യാസം കൊണ്ട് ആ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് മനസ്സടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് നിർവികൽപ്പ സമാധി പോലും വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വിഷയ മനസ്സെപ്പോഴും വിഷയങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ വിഷയങ്ങളുടെ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന മനസ്സാണ് മനുഷ്യനെ ഒരു അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് വേണം ആ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് ബ്രഹ്മഭാവന ബ്രഹ്മാകാരം കൊണ്ടുള്ള മനസ്സിന് മാത്രമേ അതിനെ ജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ ജയിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു ദുഃഖവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്താ കാരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സാണ് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന മനസ്സാണ് അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭാവന കൊണ്ട് ആ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാവുമ്പോ എന്താണോ അവശേഷിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നേടേണ്ടത് ആ ശുദ്ധമായ അലക്ഷ്യമായ ബ്രഹ്മപദം അതാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മനസ്സ് ചലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് അഹങ്കാരം അപ്പൊ മനസ്സടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ മനസ്സ് വെച്ചാൽ മനസ്സ് നിശ്ചലമായ പോലെ ചിലർ ചോദിക്കും പക്ഷെ നിശ്ചലമായ മനസ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ചലനം ചഞ്ചലമാണ് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സ് അപ്പൊ നിശ്ചലമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ മനസ്സുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതിന് മനസ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല അപ്പോ അഗ്നിക്ക് ചൂട് അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് തണുപ്പുള്ള അഗ്നി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾക്ക് അല്ലെ നല്ല കുളിർമയുള്ള അഗ്നി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെയാണ് നിശ്ചലമായ മനസ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ചഞ്ചലമാണ് അപ്പൊ ചൂട് അഗ്നിയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം അപ്പൊ ചൂടില്ലാതെ അഗ്നിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ലാവില്ല അപ്പോ ചലനമില്ലാതെ മനസ്സിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മനസ്സ് നിശ്ചലമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനസ്സ് തന്നെ ഇല്ലാതാവുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ജഗത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനസ്സടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജഗത്ത് അടങ്ങി ഇല്ലാതായി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടവസ്തുക്കളെ ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ചുരുങ്ങും മനസ്സടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഇഷ്ടവസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നതിലൂടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സ് നിശ്ചലമാവും ആ മനസ്സ് പിന്നീട് എന്തായി മാറും അത് ആനന്ദ സ്വരൂപമായി മാറും ആത്മസ്വരൂപമായി മാറും പക്ഷെ ആ അവസ്ഥ കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മനസ്സ് അടങ്ങണം മനസ്സ് അടങ്ങിയാല് ആനന്ദം ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിനെ ചെയ്യിക്കണം വേറൊന്നും ഒരു ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോ എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ജീവനെ ഈ സംസാരമാകുന്ന ഈ ഒരു പടുകുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മനസ്സിനെ മുറിച്ചു കളയണം എന്നാണ് മനസ്സിനെ എന്താണ് മനസ്സ
നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രയത്നം കൊണ്ട് അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ തന്നെ വേണം നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവനവൻ തന്നെ പ്രയത്നിക്കണം അല്ലാതെ ഇതിന് യാതൊരു രക്ഷയിൽ ഇത് തുടക്കം മുതലേ പറഞ്ഞല്ലോ സെൽഫ് ഹെപ്പേട്ടിനെ കുറിച്ച് തുടക്കം മുതലേ പറഞ്ഞു ആ ഗുരുജി എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഗുരുജിയെ നമുക്ക് ഈ മാർഗം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ ഗുരുജിയനും ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പിന്നെയും ഗുരുജിയെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഗുരുജിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല രക്ഷയുണ്ടോ നമ്മൾ ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയിട്ട് കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ ഗുരുവായൂർ പോയിട്ട് എല്ലാവരും കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണേ അല്ലെ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് വഴിപാട് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം പഞ്ചാര പായസം കഴിക്കാം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് കുറെ വഴിപാടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും വേണമെങ്കിൽ അവിടെ അതിന് ചുറ്റും കിടന്ന് ഞാൻ ഉരുള ഒരാൾക്കാർ ഉരുളെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്റെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ കിടന്ന് ഉരുളുമ്പോ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഭഗവാൻ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്തിനാ ചിരിക്കണം എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ജ്ഞാനം ആൾറെഡി പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശരിയല്ലേ ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗീതം അല്ലെ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് അർജുന നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്നത് എന്താ കാരണം നീ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് ഇത് അർജുനാടാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയാണ് ഭഗവാന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നും പുറത്തു കിടക്കാൻ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ എല്ലാറ്റിനെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉള്ള എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് വായിക്കാനോ പഠിക്കാനോ സമയമില്ല നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉരുളാം ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കാം തേങ്ങ ഉടക്കില്ല തോന്നുന്നു അല്ലെ ഗുരുവായൂർ ഇല്ല അത് കിടപതിന് മുന്നില്ല വേറെ എന്ത് വഴി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് മാത്രം വായിക്കാൻ വയ്യ വേണമെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങി പൂജാ റൂമിൽ വെച്ച് വിളക്കൊക്കെ കൂടെ തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടേ നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രയത്നം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നിമിഷവും ഉള്ളില് മനസ്സില് ഉയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്തകൾ വാസനകൾ ഇതിനെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനസ്സിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം എന്ത് വേണം എന്താണ് ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം വേണം എന്നുള്ള ഭോഗഭാവന എന്നാണ് പറയുക അതിനെ ഇല്ല അതിനെ ത്യജിക്കണം എന്നാണ് പിന്നെ ഈ ഭേദഭാവന അതൊക്കെ വേറെ വേറെ ആണെന്നുള്ള ഭാവന അതിനെയൊക്കെ ത്യജിക്കുമ്പോ മനസ്സ് മിക്കവാറും ശാന്തമാവും മൃതമായി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ മനസ്സില്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വികൽപ്പങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങി ആ നിർവികൽപ്പ ഭാവം ഉള്ളിൽ ഉണർന്നു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സ് വളർന്ന് വികസിച്ച് സങ്കല്പങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ സംസാരവും വളരും അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സങ്കല്പം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ലവണ രാജാവ് ചണ്ടാളനായി തീർന്നത് കഴിഞ്ഞ കഥയിൽ അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ മനസ്സിന്റെ സങ്കല്പം കൊണ്ട് സങ്കല്പ ശക്തി കൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ സാധിക്കാത്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തും സാധിക്കും കാരണം മനസ്സാണ് അല്ലെ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത ഇതിനൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ശക്തിയുള്ള മായാശക്തിയാണ് മനസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ആ മനസ്സ് വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ വശിഷ്ഠ മഹർഷി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ശ്രീരാമൻ ചോദിക്കുകയാണ് ലവണ രാജാവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവൂലോ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം ലവണ മഹാരാജാവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവാൻ അപ്പൊ അതിന് വശിഷ്ഠ മഹർഷി മറുപടി പറയാണ് ലവണ മഹാരാജാവ് മനസ്സ് കൊണ്ട് ഒരു രാജസൂയ യാഗം ചെയ്തു എന്ന് പറയാണ് മനസ്സ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാജസൂയ യാഗം ചെയ്യും അപ്പൊ ആ മനസ്സ് കൊണ്ട് ചെയ്ത രാജസൂയ
അപ്പൊ രാജസൂയ യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അപ്പൊ രാജസൂയ യാഗത്തിന്റെ ഫലവും ജ്ഞാനപ്രാപ്തിയാണ് പക്ഷെ പിന്നെന്തുകൊണ്ട് ഈ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വഭാവം അറിയണം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വസിഷ്ഠ മഹർഷി എന്നെ തന്റെ കഥ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രഹ്മാവ് വസിഷ്ഠ മഹർഷിയെ സൃഷ്ടിച്ചു ജ്ഞാനിയായ വസിഷ്ഠ മഹർഷിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നീട് ശബിച്ച അജ്ഞാനിയാക്കി എന്താ കാരണം അജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗൗരവം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു ആ ജ്ഞാനമാണ് ഇപ്പോ വസിഷ്ഠ മഹർഷി ശ്രീരാമൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു വസിഷ്ഠ അപ്പോ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വഭാവം അറിയണം സുഖം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂസ് ആർ കോംപ്ലിമെന്ററി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ രാജസൂയ ആഗ്രഹം ചെയ്താൽ ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന് മുമ്പ് അജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വഭാവം അറിയണം അതിനെ അറിയിച്ചു കൊടുത്താണ് ലവണ രാജാവിന് പക്ഷെ ഈ രാജസൂയ ആഗ്രഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജസൂയ യാഗം ചെയ്ത ആൾക്ക് അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കും ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ജീവിതത്തിൽ എന്നാണ് പറയാ മനസ്സിലാവുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ വഴിപാട് കേൾക്കണു ഈ വഴിപാട് കേൾക്കണു എന്നിട്ടും എന്ത് എനിക്കിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്ന എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ ചോദിക്കാറില്ലേ നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഏ അപ്പൊ അതിനൊരു മറുപടി കൂടിയാണത് ഇപ്പൊ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരാള് രാജസൂയ യാഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലകാലം ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്താ കാരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദുഃഖങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വാസനകളെല്ലാം ക്ഷയിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വാസനകളൊക്കെ ക്ഷയിച്ച് മനസ്സ് ശുദ്ധമാവും ചിത്തശുദ്ധി വരും അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ശുദ്ധമാവുമ്പോഴേ ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായോ പിടികിട്ടി എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളിൽ പലരും മോക്ഷം വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാനെ എനിക്ക് മോക്ഷം തരൂ മോക്ഷം തരൂ ഈ മോക്ഷം തരൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ മോക്ഷം കിട്ടും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് അങ്ങേയറ്റം കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എത്ര പെട്ടെന്ന് മോക്ഷം വേണം എന്ന് നമ്മൾ എത്ര ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് കഷ്ടപ്പാടുകളും കൂടും കാരണം എന്താ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ മനസ്സിന് ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കും അങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിച്ച് അതിൽ മോക്ഷം നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഈശ്വരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഒന്നും വിഫലമാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അത് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ രഹസ്യം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് ദുരന്തമാണ് ഉണ്ടായത് അതിന് കാരണം ഇതാ പക്ഷെ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് ആ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരും ഇവിടെ കിട്ടിയോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് വാസനകൾ ക്ഷയിക്കുക വാസനകൾ ക്ഷയിച്ചാലേ ഉള്ളില് ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കുള്ളൂ ചിത്തം ശുദ്ധമായാലേ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ മനസ്സ് കൊണ്ട് ചെയ്ത രാജസൂയ യജ്ഞത്തിന്റെ ഫലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ദ്രൻ ദേവലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു ദൂതനെ അയച്ചതാണ് ആ ദൂതനാണ് ഒരു മജീഷ്യനായിട്ട് ലവണ മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യസഭയിൽ വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് മനസ്സിന്റെ ശക്തിയാണ് ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്താലും അതൊക്കെ ചെയ്തതായി തീരും അത് ജീവനെ ബന്ധിക്കും എന്നാണ് പറയും അത് ജീവനെ ബന്ധിക്കും എന്ന് പറയും അപ്പോ അങ്ങനെ ആ സംസാരത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള മനസ്സിന്റെ അജ്ഞാന പ്രവാഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാന ഗതിക്ക് ഏഴ് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നോളജിലേക്ക് വരാൻ പോകാം അതിനുശേഷമാണ് ലവണ മഹാരാജാവിന്റെ ശേഷമുള്ള കഥയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിന് അജ്ഞാന ഭൂമികൾ എന്ന് പറയും അജ്ഞാന ഭൂമിക അപ്പോ അജ്ഞാനത്തിന് ഇപ്പൊ മനസ്സ് അജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോ നീങ്ങുമ്പോ അതിന് ഏഴ് വിഭാഗങ്ങളാണ് അതിന് അജ്ഞാന ഭൂമിക എന്നാണ് പറയും അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സ് ഈ സംസാരത്തെ വിട്ട് ആത്മസ്വരൂപത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ തിരിച്ചു വരുമ്പോ മനസ്സിന്റെ ജ്ഞാന പ്രവാഹത്തിന് ജ്ഞാന ഗതിക്കും ഏഴ് ഘടകങ്ങൾ അതിന് ജ്ഞാന ഭൂമികൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഏഴ് അജ്ഞാന ഭൂമികളുണ്ട്
ഏഴ് തലങ്ങൾ ഏഴാമത്തെ തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് ഇരിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള തലാണ് ഈഗോ അഹങ്കാരം നമ്മൾ അതിൽ കുടുങ്ങി പോകും അപ്പൊ അതിൽ കുടുങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരം തന്നെയാണ് ബന്ധത്തിന്റെ സ്വരൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സായിട്ടും എല്ലാമായി നിൽക്കുന്നത് ഈ അഹങ്കാരം തന്നെയാണ് അഹങ്കാരം തന്നെയാണ് അത് ഒരു ഉപാധരം പ്രാപിച്ച അങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പൊ ആരുടെ മനസ്സാണോ ആ ഉണ്മ മാത്രമായിരിക്കുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു സ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ തന്നെ വിശ്രമിക്കുന്ന ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ അജ്ഞാന വൃത്തികളാണ് രാഗവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ എന്തിനോടെങ്കിലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താ അജ്ഞാനമാണ് എന്തിനോടെങ്കിലും അവേർഷൻ ദ്വേഷം തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താ അജ്ഞാനം അപ്പോ തന്റെ സ്വരൂപത്തെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഇവർക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണോ മാറുന്നത് ആ നിമിഷം ദൃശ്യത്തിന് ആകുന്ന ഭ്രമത്തിൽ പെട്ടുപോകും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങള് ഇതൊരു ഭ്രാന്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദൃശ്യഭ്രാന്തികളൊക്കെ ടെമ്പററിയാണ് തൽക്കാലികമാണ് കാരണം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നോ അല്ല പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്നതും അല്ല ആധാർ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു കുമിളകൾ പോലെ സമുദ്രത്തില് ജലത്തിൽ കുമിളകൾ പോലെ അപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവണോ അപ്പൊ തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ മനസ്സ് അതില് പിടിച്ചു തോക്കിയെടുക്കുക അപ്പോ മനസ്സിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോ നിമിഷവും ഉണർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിന് പരസ്പരം ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പൊ നമ്മള് പറമ്പിൽ കുറെ കല്ലുകൾ ചെതറി കിടക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ കുറെ കല്ലുകൾ അവിടെ വേണ ചെതറി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കല്ലിന് വേറൊരു കല്ലുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല ഇതേപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ മനസ്സിൽ ഉണർന്നു വരുന്ന ഓരോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഓരോ ചിന്തകൾ ഒരു ഒരു ചിന്തകൾ നമ്മൾ പരസ്പര ബന്ധമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ ചിന്തകൾ വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുമിളകൾ ഉണർന്നു വരുന്ന പോലെ ഓരോ നിമിഷവും മനസ്സിൽ നാമരൂപങ്ങൾ ഉണർന്നു വരുന്നു അത് താഴ്ന്നു ഇതാണ് ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള നാമരൂപങ്ങൾ ഉണർന്നു വരികയാണ് ജലത്തിൽ കുമിളകൾ ഉണർന്നു വരുന്ന പോലെ ഇതാണ് ചിന്തകൾ വിചാരങ്ങൾ ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ ചിന്തകളൊക്കെ ഈ വിചാരങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നും വേറെ വേറെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാം കൂടി കൂടി കുറഞ്ഞിട്ടാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെയാണ് ഒരു ചിന്ത ഉണർന്ന് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വേറൊരു വിചാരം ഉണ്ടാവുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സൂക്ഷ്മമായ നിരോധിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു വിചാരം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിചാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അവസാനിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തൊരു വിചാരം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വിചാരം അവസാനിച്ച് അടുത്തൊരു വിചാരം ഉയരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ഇടയിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായൊരു സമയമുണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സൂക്ഷ്മമായ സമയം ആ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഉണ്മയുടെ സ്വരൂപം വസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപം അതാണ് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ പ്യറാണ് ആ ഒരു നിമിഷം എന്ന ഒരു ചിന്ത അവസാനിച്ച് അടുത്ത് ഉണർന്നു വരുന്നതിനുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ് പക്ഷെ അതാണ് വസ്തു സ്വരൂപത്തിന്റെ സ്ഫുരണം അതാണ് അപ്പൊ അതിനെ തന്നെ ആ ഗ്യാപ്പിനെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ അതിനെ ഉപാസിച്ച തന്നെ ഒരാൾക്ക് ആത്മാനുഭൂതി ഉണ്ടാവും അത് ആത്മസ്വരൂപമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പിടി കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഗുരുജി നമ്മളോട് ധ്യാനത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ചിന്തകളെ നിരീക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുക നമ്മൾക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പ് പതുക്കെ പതുക്കെ പിടികിട്ടും നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ ആ ഗ്യാപ്പില് നമ്മൾക്ക് വരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അനുഭൂതി നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ വസ്തുസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സങ്കല്പവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉറക്കമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർഷ്യ ജാഡ്യത ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ആ ഒരു കേവലമായ അവസ്ഥയാണ് വസ്തുസ്വരൂപം എന്ന് പറയും അപ്പൊ മനസ്സ് നിശ്ചലമാകുക അത് ചൈതന്യമയമായി തീരുക അഹങ്കാരോ ഭേദഭാവോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരവസ്ഥ അത് വസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപമാണ് അവർ അപ്പൊ ഈ അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള ആ ഏഴ് മോഹങ്ങൾ അത് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ അവസ്ഥ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു
അപ്പൊ ഇത് അജ്ഞാന ഭൂമികളെ അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അജ്ഞാന ഭൂമികളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അജ്ഞാന ഭൂമികൾ അജ്ഞാന ഭൂമികൾ എഴുതണം അതിലൊന്നാമത്തത് ഭീഷാഗ്രം എന്നാണ് ഈ പേര് കേട്ടിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഒന്നാമത്തെ അജ്ഞാന ഭൂമിക എന്നാണ് ഭീഷാഗ്രം ദൻ അടുത്തത് ജാഗ്രം ജാഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാഗ്രത അവസ്ഥ ദൻ മഹാജാഗ്രം എന്ന് പറയുന്നു ദൻ ജാഗ്ര സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നു ദൻ അടുത്തതാണ് സ്വപ്നം ദൻ സ്വപ്ന ജാഗ്രം പിന്നെ സുഷുപ്തി ഇങ്ങനെ ഏഴ് അജ്ഞാന ഭൂമികളാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിന് വേറെ എന്താണ് വിഭാഗങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒന്നാമത്തത് ബീജ ജാഗ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ജീവൻ ഉണ്ടാവാൻ ജീവത്വത്തിന് കാരണമായ ചൈതന്യത്തിനെയാണ് ബീജ ജാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചൈതന്യം എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ബോധം പ്യുവർ കോൺഷ്യസ്നെസ് അതിൽ നിന്ന് ജീവത്വത്തിന് കാരണമായ ഒരു ഭാഗം അങ്ങോട്ട് വേറൊരു ലെയർ വരും സെക്കൻഡ് ലെയർ വരും അതാണ് ബീജ ജാഗ്രത എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പന്ദനത്തിലൂടെ ഉണ്ടായതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് ബീജ ജാഗ്രത എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് ആ ചിത്തിൽ നിന്ന് ആ ബോധത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും നിർമ്മലമാണ് അത് ഇന്നതാണെന്ന് പേരുകൊണ്ട് പറയാൻ വയ്യ പേരുകൊണ്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ജീവന് കാരണം അതാണ് ചിത്തം തുടങ്ങിയ തത്വങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമായ ആ ചൈതന്യത്തിനെയാണ് ബീജ ജാഗ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീവൻ ഉണ്ടാവുന്ന വിത്ത് അതാണ് എന്ന് പറയാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ബീജ എന്ന് പറയാൻ പറയുന്നത് ബീജ ജാഗ്രത എന്ന് പറയും ബീജ ജാഗ്രത അപ്പോ ഈ ജീവത്വം തുടങ്ങുന്നത് ആ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ജീവത്വം അതിലൂടെ വികസിക്കുന്നതോടെ പിന്നെന്താണ് ഞാൻ എന്റെ അത് ഇത് തുടങ്ങിയ ഭാവങ്ങളൊക്കെ വരും ഇതാണ് ജാഗ്രത അപ്പൊ ജാഗ്രത പറഞ്ഞ ഈ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതിലാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് ഈ വേർതിരിവൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ എന്റെ അത് ഇത് നീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ് ജാഗ്രത ഇനി ഈ ജാഗ്രത ഈ ഭാവങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നീ ഇതൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ ജന്മ ജന്മാതരങ്ങളെ സംസ്കാരം കൂടി ചേർന്ന് അത് ഉറപ്പ് വരും ഉറപ്പ് വരുമ്പോൾ അതാണ് മഹാജാഗ്രത എന്നാണ് അതേപോലെ ജാഗ്ര സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്വപ്നം മനോരാജ്യം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് ജാഗ്ര സ്വപ്നം അപ്പൊ ഈ ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ സംസ്കാരം കാരണമായിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ പലതും കാണുക അതൊക്കെ അനുഭവിക്കും എന്നിട്ട് ഉണർന്ന ശേഷം ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാറ് അല്ല അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം വളരെ കാലമായിട്ട് അറിയാം നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം പക്ഷെ വളരെ കാലമായിട്ട് അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ അപ്പോ പിന്നീട് അതിനെ കാണുമ്പോ പരിചയമുണ്ട് തോന്നും പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ജാഗ്രതാണോ സ്വപ്നമെന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല ആലോചന ആയിരിക്കുമ്പോ ആ ഒരവസ്ഥ അതാണ് സുഷുപ്തി അങ്ങനെ അതിന് ജാഗ്രത സ്വപ്നം എന്ന് പറയും ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയും ഇല്ലാതായി തീരുമ്പോ ആകെ എന്താ പറയുക ഒരു ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞൊരു സ്വരൂപം ജഡമായ ഒരു അവസ്ഥ അത് സുഷുപ്തി ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവരും പറയാം അതാണ് സുഷുപ്തി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഭൂമികളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സുഷുപ്തി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജഗത്ത് മുഴുവൻ ഒരു ഇരുട്ടിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെ അജ്ഞാന അവസ്ഥകൾ ഏഴെണ്ണാണ് മഹാമുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വേറെ ഇതിന്റെ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഇത്ര ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് അജ്ഞാന ഭൂമികളിൽ ജീവൻ ജനിച്ചും മരിച്ചും അങ്ങനെ കഴിയണ എന്നാണ് അവര് അപ്പൊ ഈ അജ്ഞാനത്തിന് ഏഴ് അവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജ്ഞാനത്തിനും ഏഴ് അവസ്ഥകളുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും അറിയണം എന്നാണ് അവര് ഇതിന് ജ്ഞാന ഭൂമികൾ എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ അജ്ഞാന ഭൂമികളെ വേർതിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ജ്ഞാന ഭൂമികളെ ശരിക്കും അറിയുന്നത് അജ്ഞാനം നശിപ്പിക്കാൻ നല്ലതാണ് ജ്ഞാനം പ്രകാശം ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ജ്ഞാനപ്രകാശത്തിന്റെ ജ്ഞാനം എന്തിനാണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈവല്യം അത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാന ഭൂമികളെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം പരിശോധിക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് സ്വയം പരിശോധിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ജ്ഞാന ഭൂമികയാണ് ശുഭേച്ഛ എന്ന് പറയും
ആ തത്വത്തെ ആത്മതത്വത്തെ ഇതുവരെയും എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഇനി ശാസ്ത്ര വിചാര ശാസ്ത്രം പഠിച്ച് സത്സംഗത്തിലൂടെ ഒക്കെ അറിയേണ്ടതിനെ എനിക്ക് അറിയണം അറിയേണ്ടതിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം വളരൂലോ ഇതിനാണ് ശുഭേച്ഛ എന്നാണ് പറയാ അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏഹ് നമുക്ക് ഇനി ഇതുവരെ സത്യം എന്താന്ന് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് അറിയണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ആ ഒരു ശ്രദ്ധ വളരുന്നതാണ് ശുഭേച്ഛ എന്ന് പറയും ഒന്നാമത്തെ ജ്ഞാനഭൂമി അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിലൂടെ വേണം മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജിജ്ഞാസുമായ ഏതൊരാളും ആദ്യം ഈ ഒരു ശുഭേച്ഛ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭൂമിയിലാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ശുഭേച്ഛ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ത്യാഗം വൈരാഗ്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ശാസ്ത്ര വിചാരം സത്സംഗം ഇതോടുകൂടി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിന് സുവിചാരണ എന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിച്ച് സസ്സംഗമൊക്കെ ചെയ്ത് അതിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിന് സുവിചാരണ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഭൂമിയാണ് അതിന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ട് തോന്നും അല്ലെ കുറെ പേരൊക്കെ അതിനകത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും സുവിചാരണ നമ്മൾ അതിലൂടെ സസ്സെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനം പ്രഭാഷണം ഇതൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അതിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇനി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സുവിചാരണ ഇനി ശുഭേച്ഛയും സുവിചാരണയും വളർന്ന് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈരാഗ്യം ശക്തി കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങും അല്ലെ ശരിയല്ലേ നമ്മളിപ്പോ സാധന ഒക്കെ ചെയ്ത കോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു സുഹസന ക്രിയയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു റെഗുലറായിട്ട് സാധന ചെയ്യുന്നു നോളേജേഷൻ കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വൈരാഗ്യ പതുക്കെ പതുക്കെ വളരുന്നുണ്ട് മുമ്പ് പണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണോ നമുക്ക് വല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനോടൊന്നും ഇപ്പൊ അത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലേ ശരിയാണോ 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 പണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യം ഇപ്പൊ അത് ആലോചിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതൊക്കെ അതൊക്കെ അതിനോടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത കാര്യം തോന്നിയത് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിനോടൊന്നും നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ല അപ്പൊ വൈരാഗ്യം വളരുകയാണ് അപ്പൊ വിഷയങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മൾ വിട്ടുപോരാൻ കുറേശ് കുറേശ് ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോരാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ വൈരാഗ്യം ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും വിഷയങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ തന്നിൽ തന്നെ അടങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഇത് മൂന്നാമത്തെ ജ്ഞാനഭൂമികയാണ് തനി മാനസി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ വിഷയങ്ങളേക്ക് വിട്ട് അവനവനിൽ തന്നെ വിശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുക തന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് തനു മാനസി എന്ന മൂന്നാമത്തെ ഭൂമിയാണ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നിന്റെയും അഭ്യാസം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഒക്കെ അടങ്ങി വൈരാഗ്യം തീവ്രമാകുമ്പോ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സിലെ രജസ്വം തമോഗുണമൊക്കെ ചുരുങ്ങി സത്തുഗുണം വർദ്ധിക്കും സത്തുഗുണം വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ആണ് നാലാമത്തെ ഭൂമിക സത്വാപത്തി എന്നാണ് പറയുക ഉള്ളിൽ സത്വഗുണം വളർന്നു കഴിഞ്ഞ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് സത്വാപത്തി എന്ന് ഇതാണ് നാലാമത്തെ ഭൂമിക അപ്പൊ ഇതിലൂടെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഉറപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് ശുദ്ധ സത്വാത്മസ്ഥിതി എന്നാണ് പറയുക ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ക്രമേണ ആ ഒരു ബ്രഹ്മാനന്ദ അനുഭൂതി ആ ഒരു നിർവൃതി അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും കുറേശ് ആ ഒരു അനുഭവ ആത്മാനുഭൂതി ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കാനായി തുടങ്ങും അപ്പൊ ആ അനുഭൂതി അനുഭവിച്ച് പിന്നെ ആനന്ദം കണ്ട് വേറൊന്നിലും ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല വേറൊന്നും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല എപ്പോഴും ആത്മാരാമം ആത്മാരാമനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതിന് അസംസക്തി എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഭൂമി അസംസക്തി ഇപ്പോഴും തന്നിൽ തന്നെ അനന്തമായിട്ടിരിക്കുക ആത്മാരാമത്വം അനുഭവിക്കുക ഇതാണ് അസംസക്തി എന്നാണ് പറയുക ഈ അഞ്ച് ഭൂമികൾ അഭ്യസ അഭ്യാസമുണ്ട് അതിങ്ങനെ വളർന്നു പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബ്രഹ്മാനന്ദ നിർവൃതിയിൽ അങ്ങനെ കഴിയാൻ തുടങ്ങും എപ്പോഴും ആനന്ദമയമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഉള്ളിലുള്ളതും പുറത്തുള്ളിൽ വേറെ ഒന്നിനെ അറിയില്ല ആരെങ്കിലും ചെന്ന് ഉണർത്തിയ മാത്രം ചുറ്റുപാടുകൾ അറിയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിന് പദാർത്ഥാഭാവിനി എന്നാണ് പറയുക ആറാമത്തെ അവസ്ഥ അപ്പൊ ഈ ആറ് ഭൂമികളിലൂടെ കടന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭേദഭാവങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ സാമ്യമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ തന്നെ ഉറയ
അപ്പൊ വിഷമത്തോടു കൂടി വിളിച്ചു ഉത്തരം മകനെ പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചു ഉത്തരം അപ്പൊ അതിനെ മറുപടി കേട്ടത് അവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ശുകൻ അതുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച അവസ്ഥ അതാണ് തുരിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശുകനെ പോലുള്ള ശ്രീ ശുകനെ പോലുള്ള അതേപോലുള്ള മഹാത്മാക്കളൊക്കെയാണ് ഏഴാമത്തെ ഭൂമിയെ തുരീയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് മറ്റുള്ളവരെ എത്തും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ എല്ലാ കാലത്തും വളരെ ചുരുക്കമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ആ തുരിയാവസ്ഥയെ അതിക്രമിച്ച ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിന് തുര്യാതീതം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വിദേഹമുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടന്ന ശേഷം മോചനം വിദേഹമുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനഭൂമികളെ ഏഴിനെ ശരിയായി അറിയുന്ന ഒരാള് ആരായാലും കാലം കൊണ്ട് മുക്തി പ്രാപിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആർക്കാണ് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ അറിയാൻ സാധിക്കുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ എന്നെ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ശരിയായി അറിഞ്ഞ് അതിലൂടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമത്തിൽ ആ കൈവല്യം നേടുന്നവരാണ് മഹാപുരുഷന്മാര് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ രാമനോട് പറയാണ് അവശിഷ്ട മഷി രാമ അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളാണ് ഭൂമിയിൽ അഭിവന്ദ്യരായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭൂലോക ചക്രവർത്തി പതി പോലും പദം പോലും അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിസ്സാരാണ് കാരണം അതിനേക്കാട്ടിലൊക്കെ എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ് അവരിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ നോക്കാം നാളെ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാം ഈ ഏഴ് ജ്ഞാനഭൂമികൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് മനനം ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നാളെ നോക്കാം ഓക്കെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെക്കൂ ക്ലോസ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു സുഖമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ തോന്നണല്ലേ പക്ഷെ എന്തോ ഒരു സുഖം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് അറിയക്കമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഉള്ളിൽ എന്തോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് ആ ഒരു അനുഭവം എന്തോ ഒരു ഉണർന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു സുഖം അതിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വെക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതൊക്കെ വൈഹാട്ടികളല്ല അത് കേൾക്കും ഇത് കേൾക്കും തോറും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു എന്തോ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പുറകെ പിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെക്കാം ക്ലോസ് ഫിലാക്സ് നട്ടല്ല വിളർന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു കൈകൾ മടിമേൽ മലർത്തി വെക്കാം ദീർഘമായ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം സവകാശം തുരുത്തേക്ക് വിടാം ആ ഉള്ളിൽ ഉണർന്നു വരുത ആ ഒരു സുഖം ആ ഒരു അനുഭൂതി അതിൽ തന്നെ വിശ്രമിക്കും ൃഷന്നഗ്നെ വിശ്വാനര്യളസ്പതി സമിധ്യശേഷനോ വസൂന്യാഭരാ സംഗച്ഛം സംവദ്ധം സംവൗമനാം ഭാഗം യഥാ പൂർവേ സഞ്ചാനാസതെ സമാനോ മന്ത്ര സമിതി സമാനേ സമാനം മനസ്സഹ ചിത്തമേഷ സമാനം മന്ത്രമഭിമന്ത്രേവ സമാനേന ഭൂഹ വിഷാജുഹോമി സമാനീവ ആഗോതി സമാനോ ഹൃദയാനിവ സമാനമസ്തു ഓ മനോ യഥാവസുസഹാസതി നമോ ബ്രഹ്മണെ നമോ അസ്വഗ്നയെ നമ പൃഥവ്യേ നമ ഔഷധിഭ്യ നമോ വാചേ നമോ വാചസ്പതയെ നമോ വിഷ്ണവേ ബൃഹദേ കരോമി ി ശാന്തി ശാന്തി ദീർഘമായ ശ്വാസമുള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം സ 
സാവകാശം പുറത്തേക്കിടാം സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്കും ചുറ്റുപാടുകളിലേക്കും ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയോടുകൂടി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സാവകാശം കണ്ണുകൾ തുറക്കാം